ビーバップクルーっていうチームに所属していて、えー、自分がリーダーを務めるエボリンというチームで、えー、ダンスをメインに生きてますって感じです<笑>生きてます生きてますダンサーよしえですはい、はい、気づいてもようチャレンジせえへんで、うんまあ、そうですよね、うん、それを覆すのが好きなんですよね、うん、なるほどあの逆境みたいなとか、うん、出たら絶対にプレッシャーだし、うん、だけどみんなびっくりするじゃないですか、うん、それ好きなんですよなるほどサプライズ好きサプライズ好きなんですよ、うん、もうものすごく辛かったですけど、うん、雑草魂みたいなのがすごい好きなんで。勝手に燃えるっていうか、ワクワクしちゃう。そうです。自分でドラマ作って出て予選は勝てるんですよ。で、リーちゃんとファイナル出た時に、うん、生まれて初めてステージで飲まれました。生まれて初めてステージで飲まれた。でれれん。でもその時は、うん、コミが降ります。え、なんでなんそれは。えもうステージでみんなが踊ってるのに、うん、初めてなんかうんなんか大したことしないよっていうふうに見えたんですよなんかこうお客さんがあ何をしても全然響いてないなるほどなるほどみんな何も感動してないし、うん、何も響いてないし、うん、自分もどんどんきついなるほどなるほど全然楽しくないどんどんこう泥沼にはまっていくはまってって終わった後にもうあもうそういう実感はあってんやもうめちゃめちゃあって落ち込みまくって、うん、ああそうなんや、はい、特別賞の結果はもっともっともだなみたいな、うん、だから帰れたのもありがてえぐらいな感じで、うんうんうんうん、りーちゃんごめんみたいな感じでしたなるほどなんかで悔しくて、うん、もう一回チャレンジしようってなりましたね、うん、すごいなそこでもう一回行くっていうのも<笑>いやもうこれで終わらせられないみたいな、うん、っていう思いがありましたね、うんうん、でも出てよかったです、うんうん、経験した後のジャッジはものすごく苦しかったです、ま、た全然違う<笑>全然違うごめんなさいみたいな<笑>みんなこんな大変な夏を過ごしてこれに挑んでるんだよねみたいな,、うんうん、な全然思いが変わりましたねなるほど、はい、やっぱりやってみるもんやねやってみるもんです、うんうんうん、やってみないかん一回経験してますみたいな<笑><笑>私もう、はい、優勝はしてないけど、うん、優勝しなかったのは、うん、自分の中ではどうあーその時は忘れもしないんですけど、うん、マシンさんに歯向かったっ、うん、なるほど打ち上げで、うん、あのまあなって優勝したのはねバスターだったんですよ、うん、で私はその時自分がクリエイトするもので、うんうん、ジャパンダンスディライトの雰囲気を変えてやるぐらいの戦いで挑んだから、うん、まあ一曲使いのシャーで一曲でジャンルもなんじゃっていうような感じで、うん、ストーリー展開あるような感じでしてたので。うんうんでもマシンさんにやっぱね会場を持っていくやつじゃないと優勝はできないよって言われた時に「なあそれは違うと思います」みたいな<笑>打ち上げで「私は私の持っていき方をやったんで」みたいなことを言ったんですけど、うんうん、今は「はい先生その通りです」なるほどそんな感じですでも後になったあの時の言葉は本当にその通りだったなって思うことと今の私のチャレンジだったら絶対あれのネタじゃないっていうのはものすごくありますはいでも俺その時はジャッジじゃないからねうん、うん、だからよりちゃんとしたコメントは見えたかもはいそうですね、うん、だからその時は見えてないんですよやっぱ、うん、戦ってる時って冷静になれないからそうですね、うん、それは思いました、うん、だからいい経験になったし、うん、今年も、ねうん、ジャパンジャッジするやんはいこれジャパンの魅力って何なんジャパンのいろんな角度からこう<笑>アプローチしてきたわけやんはいはいはい、うんジャパンの魅力はダンスを愛してダンスが大好きな人間たちが本当に純粋に純度の高い気持ちと精神で戦える場所でその時に来たメンツを回り見渡しても番組の途中ですが2021年8月21日に開催される「ジャパンダンスデライト v o l ーム2 7ファイナルについてのお知らせです。近年コロナウイルスの影響により深刻な打撃を受けているストリートダンスイベント業界において希望の光となる重要なイベントが開催されることとなりました会場はパシフィコ横浜国立大ホール日時は8月21日土曜日日本国内の熾烈な予選を勝ち抜いた全40チームによる最終決戦
この歴史的瞬間を見逃さないようにしてください。繰り返します。会場はパシフィコ横浜国立大ホール。日時は8月21日土曜日。ジャパンダンスティライトボリューム27ファイナル。この歴史的瞬間を見逃さないようにしてください。その時に来たメンツを周り見渡しても、うん、同じ穴の無事な的な人たちがいることに、うんうんうん、そのカルチャーを感じる唯一のコンテスト、うんうん、そこがやっぱり素晴らしいって思います、うんうん、ストリートダンスのカルチャーを感じます、うんうん、なるほどはいとってもよしえちゃんからのアドバイスとしたらなんか歴代のチャンピオンを見て思うのは、うんうんうん4分の時間の流れの使い方、うん、これ一番重要、うん、この4分をどう料理して、うん、終わり方にどう持っていくかが選曲にしろ全てとんでもないところがやっぱり優勝してるのを見ているのでそこがすごく大事な気がします。なるほどなるほどなんか中だるみしたりとか、うん、そういうんじゃなくなんか上手にこう。うんそこが私肝だと思います、うん。なるほど。はい。あ、もう忘れない言葉があります。何私のことなんですけど、マ、うん、<笑>シンさんから女の中ではうまい方なだけやろみたいな、うん。そんなこと言った。言ったんですよ。うん、これがもう私の沸点を煮えくらかした。煮えくらかしたというか、うん、その通りなんですよ。マシンさんが言うことはいつも本音しか言わないんで。うんだからか悔しいんですよ女の中でうまいだけ、うん、だから男と勝負するようななんかねそう比べたらっていう話だからそれが悔しくてバトルも挑戦して優勝したりもしたのもやっぱその悔しさがあるからですなるほど、はい、でもだから言われてよかったんです途中からだってプロフィールも女性最強って書いてたら、うん、いやそれやめてくれというふうに言ったもんね<笑>、はい、女性で限定しやんといてくださいっていうふうに言ってきたから、はい、そうですね、うん、直接傷つくことっていうか、うん、取れやっていうようなことを言う人がいなかったので周りにヨシエちゃんに、ね、そうですもういなかったので、うん、えびっくりみたいなもうなんか本当嫌い。本<笑>当<笑>嫌い。本当嫌いって、その時は一瞬になりました。なるほど,るほど。やだ、マジンさん怖いみたいな,な。めちゃめちゃズゲズゲ言うみたいな感じだったけど、うん、それがずっとモチベーションで頑張った時に。うん、マシンさんが私を大事にしてくれてるような気がした時に、うん、もうめちゃめちゃ。嬉しかったし、うん、あ頑張ってきてよかったなと思ったしより深くマシンさんのことを、うんうん、大事に思えたし、うん、これからもマシンさんが作るシーンに私が必要とされる、うん、よっしーちゃんがいいんじゃないみたいな存在でいたいって今もうすごくずっと思ってます。なるほどはいありがたい話。ズケズケ言ってみるもんや、ね。ズケズケ。いやそれってすごいですよ。言えなくないですか。<笑>嫌われたくないじゃないですか人って。なのに。ていうかやっぱり俺も大好きやから言えない、ね。ああ。まずそこやで、ね、好きとか愛があるから言うし、うん、もうちょっと良くなってほしい。もっと伸びるのに、うん、伸びしろあるのを自分でちゃんと見れてないんじゃないかなっていう部分で強くなってるみたいな。はいはい<笑>めっちゃめちゃめちゃきついんですけどね<笑>ダメージも引くみたいな感じなんですけどでもだから今が、うん、はい恩師の、うん、吉坊さん誠司さんとか誠司さんは、うん、昔私が初めて吉坊さんに呼ばれて「うん、お前どこどこのクラブ来れるや」って言われて、うん、私まだ OL だったんですけど、うん、レッスン生で「で日曜日行けます」って言ったら、うん、誠司さんこうやって座ってて、うん、私誠司さん会ったことなくてああのレッスンやってなかったんで「うん、あ誠司さんっていう人だ」みたいな感じでめっちゃまだ若い時で座ってて吉坊さんが「おとば」ってかけてクラブで「うん、踊れ」って言われたんですよ。<笑>もうオーディションやんみたいな何これと思ってはあって。私もなんか訳分からず踊って、うん、吉坊さんが「どうや?」って言ったんですよ誠司さんに誠司さんが。ってやったんですよ。全然,、ね、全然みたいな、うん
みたいな、うん、それが鮮明で「もう分かった帰っていいよ」みたいな感じで言われてるみたいなもうそれはすごいね志保さんは見せたかったんですよ、うん、私がいい、ね、なかなかいいやついるよみたいな感じで特、うん、<笑>に多分必然だったんですよね。もうせいさんもうん、みたいなもう何も一言も言ってくれない感じがやっぱ誠司さんの厳しさというかダメだとかずっと言わないですいま、うん、だにへえそうだいまだに言わないし絶対に褒めないですあもう絶対に褒めないけど、うん、裏で褒めてたりとかしてくれるっていうのは聞いてるんですけど、うんうんうんうん、吉本さんは一回初めてショータイムに出させていただいた時に間違ったんですよ振りを私が、うんうんうん、そしたらその時当時のメンバーに渡されたギャラの中から 5,000 円を私に渡して「今日のじゃプロって言えないから」って言って 5,000 円をもらったんですよ。ま、う、た、んうん、その時の時円ずっと財布に入れてましたマジで、はい絶対ミスっちゃいけないみたいな。愛があるね、でも。はい、そうですね。すごくそういう感じで、お二人は。D リーグについてはどう。D リーグですか。うん、まあ、ね、はい、一緒にジャッジもしたし、ファイナルを見て、いろいろ思うこともあったと思うんだけど。いや画期的なことだと思うし、うん。要はダンサーがメインで、フロントで、うん。うんうん慣れるって素晴らしいじゃないですか、うん、要は夢じゃないですかそんなのってこれがゆくゆくコンテストではなくて、うん、彼らのどっかのチームが何かしらのライブができて、うんね、お客さんが来て、うん、自分の好きなことを好きなだけやって、うんうんうん、わーって言われて見に来て元気になるあの方もダンサーの方もいるっていう状態が作れたら、うんうんうん、まあでもそれは多分視野に入れてるんじゃない入れてますよねやっぱりファンをつけてライブ、ね、でそこで有名なはい、だ単独で動いてそ,うそ,うそ,うそこの単独ライブをやる、ね、俺ももう全然古い話だけど初めてロックセディクルー見て、はい、バックスビンフットワーク見てそれ見て一撃でやられて今まで今もやっぱりブレーキン大好きっていう,う,いう、はい、目に触れるところが増えれば増えるほど可能性があるっていうところやからやってることはすごい正しいと思う、ねはい、一人でも多くあダンス素晴らしいこの人かっこいい、うん、あの子かわいいって思ってもらえたら勝ちなんじゃないかな私もそう思います D リーグで終わるんじゃなくて、うん、D リーグを元にいろんなことかやっていくっていうのが一番そうですねなんかいろいろなグッズ展開とか、うん、ライブ展開とか、うん、でそのうち D リーグシアターみたいなのができてるとかさそうやねもう最高やねそう、うん、専用シアターそうですそしたらそこでああいうなんか演目でミュージカル仕立てなことができたりとか、ね、あ本当にロックステディクルーのジャモンザグルーブみたいなことが有名ではなくなるなとは思いました、うん、もっとだったらサッカーでも地元チームっていうのが今はもう D リーグって東京だけの地元だけどそれを全国展開でちゃんと地元チームでやっていけたらもう全国的な人がになるからそこに行ってほしいなって俺は思いますそうですね今日は本当にわざわざ来ていただいてありがとうございますはい、あのマシンさんのためならえんやこりゃおお、はい、めちゃくちゃ楽しかったいやもう私ももう楽しかったです,すっごい付き合い長いけど、うん、今日初めて聞いたこととかあああそうですねこれからもねまたこう何かの機会があったらいろいろと、うん、2回目のゲストもねもう2年後とか<笑><笑>はい、第2回ゲスト、はい、たくちゃん来てくれました皆さんこんにちは来ました具体的にブレーキンってどんな仕事をしてんのやっぱりこう、リーブイン高評価チャンネル登録よろしくお願いします,ししますちなみに僕たちも YouTube やってますのでモータルコンバットライフスタイルもチェックしておいてくださいよろしくお願いします